ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சதவீத இயைவு கண்டுபிடிக்கிற கணக்குகள் சதவீத இயைவு அப்படின்னா என்ன இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு மருந்தோ அல்லது வேறு சில பொருட்கள் வாங்கினா அந்த பொருட்களோட அட்டையில் அந்த பொருளில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதனுடைய சதவீதங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ என்ன வாங்கணுன்னா ஃபேட் எவ்வளவு எவ்வளோ கலோரி இருக்குது அந்த மாதிரியான மதிப்புகள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கணக்கீடு தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுவும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு நேரடியாக போயிடலாம் இது உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கணக்கு சிறுவனால் ஆறாவது கேள்வியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியையும் அப்புறம் விரிவான விடியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கேள்விகளையும் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரி முதல் கணக்கு அமோனியாவில் உள்ள நைட்ரஜனின் சதவீத இயல்பை கண்டறிய அமோனியா அப்படின்னா என்ஹெச் த்ரீ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அமோனியா என்ஹெச் த்ரீனா அதில் நைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு நைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஸோ எப்பவும் போல் முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் மூலக்கூறு நிறை கண்டுபிடிக்கிறோம் மூலக்கூறு நிறைனா என்ன ஒரு ஸ்டெப் கம்மியாக எழுதியிருக்கு நீங்கள் கூட எழுதிக்கலாம் இதில் எத்தனை நைட்ரஜனுக்கு ஒரு நைட்ரஜனா அப்போ ஒன்று பெருக்கள் நைட்ரஜனுடைய அணி எண் அணு நிறை எவ்வளவு பதினாலு ப்ளஸ் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது பெருக்கள் ஒரு ஹைட்ரஜனுடைய அணு நிறை ஒன்று அப்போ இது நம்ம இது பண்ணும்போது பதினாலு பெருக்கள் ஒன்று வந்து பதினாலு மூணு பெருக்கள் ஒன்று மூணு அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லைங்களா ஸோ மூலக்கூறு நிறை அமோனியாவினுடைய மூலக்கூறு நிறை எவ்வளவு அப்படின்னா பதினேழு கிராமில் சொன்னால் பதினேழு கிராம் அமோனியா மொத்தத்தினுடைய மூலக்கூறு நிறை வந்து பதினேழு கிராம் இதில் அமோனியா மட்டும் சாரி நைட்ரஜன் மட்டும் எத்தனை சதவீதம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல போகும் இப்போ நம்ம மேலே பதினேழுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா அது வந்து அமோனியாவினுடைய மூலக்கூறு நிறை அந்த மூலக்கூறில் நைட்ரஜன் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குது பதினாலு இருக்குது அப்போது மொத்தம் பதினேழில் பதினாலு இருக்குது இப்போ நம்ம மார்க் வாங்குகிற மாதிரி தான் ஐம்பதுக்கு இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி மொத்தம் உள்ள பதினேழில் பதினாலு கிராம் நைட்ரஜன் சரிங்களா இப்போ ஐம்பதுக்கு மார்க் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா சதவீதத்தில் சொல்லும்போது நீங்கள் நூற்றுக்கு எவ்வளோ மார்க்னா நூறு ஆள் பெருக்கோமா அந்த மாதிரி மொத்தம் பதினேழு கிராம் அப்படிங்கிறது அமோனியாவினுடைய மூலக்கூறு நிறை அதில் பதினாலு கிராம்ங்கிறது நைட்ரஜனுடைய நிறை புரிஞ்சுதா அப்போ அதை நூற்று நூறு ஆள் பெருக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடச்சிருவோம் எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு அஞ்சு இதுக்கு பேர் சதவீத இயங்குறதுனால உங்களுடைய விடையதில் இருக்கிற சதவீதத்தில் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம மார்க்கை வந்து ஐம்பதுக்கு இருபத்தஞ்சுனா நூற்றுக்கு எவ்வளோனா நூறு ஆள் பெருக்கி போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே என்ன ஒன்றிருக்கும் பதினேழு கிராமில் பதினாலு கிராம் நைட்ரஜன் இப்போ நூற்றுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு நூறு ஆள் பெருக்கி போடுறோம் அப்போது எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு அஞ்சு கிடச்சிது இதுக்கு பேர் சதவீத இயங்குறதுனால நம்ம சதவீதமே எழுதுகிறோம் சரி இப்போ இதே கேள்வியில் நைட்ரஜனுடைய மூலக்கூறு நிறை இயைபு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா நைட்ரஜனின் இயைபு கண்டறியான்னு கேட்டிருந்தாங்க இதே கேள்வி ஹைட்ரஜனுடைய இயைபை கண்டறி அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது மூணு ஹைட்ரஜன் இப்போ அதனுடைய நிறைய எவ்வளவு மூணு அப்போது அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம இந்த கணக்கு என்ன போட்டிருப்போம் கீழே பதினேழு தான் வரும் மேலே நா பதினாலுக்கு பதில் மூணுன்னு வரும் மூணு பை பதினேழு பெருக்கள் நூறு அல்லது முந்நூறு பை பதினேழு அந்த மாதிரி சுருக்கி போகணும் பட் இங்கே அது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா கேள்வியில் என்ன மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க நைட்ரஜனுடைய சதவீத இயல்பு மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் அது மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போகும் புரிஞ்சுங்களா ஸோ இதே மாதிரி அடுத்து இன்னொரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் விரிவான வடி கணக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் கார்பனேட்டில் உள்ள கால்சியம் கார்பனேட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு தனிமத்தின் சதவீத இயல்பை காண்கான்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது கால்சியம் கார்பனேட்டுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் 
கேல்சியம் கார்பனேட்னா சிஏசிஓ த்ரீ சிஏ அப்படின்னா கேல்சியம் சினா கார்பன் ஓனா ஆக்சிஜன் அப்போது எப்படி போன அமோனியாவில் வந்து நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கேல்சியம் கார்பனேட்டில் கேல்சியம் இருக்குது கார்பன் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது சரிங்களா கேல்சியம் இருக்குது கார்பன் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ எப்போவும் போல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மொத்த கேல்சியம் கார்பனேட்டுக்கு மூலக்கூறு நிறைய என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு தனித்தனியாக கேல்சியத்தினுடைய சதவீத இயல்பு எவ்வளவு கார்பனுடைய சதவீத இயல்பு எவ்வளவு ஆக்சிஜனுடைய சதவீத இயல்பு எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பாரு சரிங்களா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் கேல்சியம் கார்பனேட்டுடைய மூலக்கூறு நிறை கிராம் மூலக்கூறு நிறை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கேல்சியம் கார்பனேட் கேல்சியம் ஃபஸ்ட்டு கேல்சியம் எடுத்தால் எத்தனை கேல்சியம் இருக்குது ஒரே கேல்சியம் அதனால் நாற்பது பொருட்கள் ஒன்று நாற்பதுங்கிறது கேல்சியத்தினுடைய அணுநிறை அதே மாதிரி எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது அப்போ ஒன்று பொருட்கள் பன்னெண்டு எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது மூணு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆக்சிஜனுடைய அணுநிறை எவ்வளவு பதினாறு இப்போ பதினாறு பொருட்கள் மூணு அப்போது டோட்டலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நாற்பது பெருக்கள் ஒன்று நாற்பதாயிடுச்சு பன்னெண்டு பெருக்கள் ஒன்று பன்னெண்டு பதினாறு பெருக்கள் மூணு நாற்பத்தெட்டு அப்படின்னு வச்சு அப்போ என்ன இருக்குது நாற்பது கூட்டல் பன்னெண்டு கூட்டல் நாற்பத்தெட்டு கூட்டினோம்னா நமக்கு நூறு கிராம் கிடைக்கும் இது கேல்சியம் கார்பனேட்டினுடைய மொத்த மொத்த மூலக்கூறுடைய நிறை இதில் நம்ம தனித்தனியாக கேல்சியத்தினுடைய ச சதவீதம் எவ்வளவு கார்பனுடைய சதவீதம் எவ்வளவு ஆக்சிஜனுடைய சதவீதம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போ கால்சியத்தின் சதவீத எப்பு ஒன்றும் இல்லை நம்ம கால்சியத்தினுடைய சதவீத எப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா கால்சியத்தினுடைய அணுநிறை என்ன இந்த இடத்துல பன்னெண்டு பேருக்கு ஒன்று பன்னெண்டு தான் கிடச்சிருக்கா அப்போது சாரி நாற்பது கால்சியத்தினுடைய அணுநிறை வந்து நாற்பது அப்போது மேலே நாற்பது வகுத்தல் கேல்சியம் கார்பனேட்டினுடைய மூலக்கூறு நிறைய நமக்கு என்னென்னு கிடச்சிருக்கு நூறு மொத்தம் நூறு அதில் எப்படி பதினேழுக்கு எவ்வளவு இருந்ததுன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி நூறு கிராமுக்கு எத்தனை கிராம் கா கேல்சியம் இருக்குது நாற்பது கிராம் இருக்குது அப்போ நாற்பதும் கீழ் நூறு இதை நம்ம எதுக்கு மாற்றணும் நூறுக்கு மாற்றணும் அதனால் நூறால் பெருக்கணும் ஸோ நூறு நூறு அடித்து நாற்பது மட்டும் வச்சு இருக்கும் உங்களுடைய விடைய சதவீதத்தில் சொல்லணும் அப்போ நாற்பது சதவீதம் புரிஞ்சுதா ஓகே கேல்சியத்துக்கு அடுத்தது என்ன தனிமம் இருக்குது கார்பன் கார்பன் அப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் கார்பனின் அணுநிறை பை இங்கேயும் என்னதான் கேல்சியம் கார்பனுடைய மூலக்கூறு நிறை பெருக்கள் நூறு கேல்சியம் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டு பை மொத்த மூலக்கூறு நிறை நூறு அதை நூறால் இருக்கிறோம் இந்த நூறு நூறு அடித்து பன்னெண்டு மட்டும் இருக்கும் அப்போ பன்னெண்டு சதவீதம் அடுத்தது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுடைய சதவீத இயல்பு கண்டுபிடிக்கும்போது ஆக்சிஜனுடைய அணுநிறை வகுத்தல் கேல்சியம் கார்பனேட் மூலக்கூறு நிறை ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது பதினாறு பேருக்கு மூணு அப்படின்னு நாற்பத்தெட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அப்போ நாற்பத்தெட்டு அதுக்கு நூறு பெருக்கள் நூறு 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 அடித்தா நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் ஸோ இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மதிப்பு தெரிஞ்சாலே நம்ம ஈஸியாக அதனுடைய சதவீதத்தை சொல்லிடலாம் விடை வந்து நூறுன்னு இருக்கு இல்லையா எல்லா கணக்கும் இப்படி போட்டுருக்காது மொத்தம் நூறு கிராம்னு வந்ததுனால இங்கே ஒவ்வொன்றும் எத்தனை இருக்கோ அதே மதிப்பு புரிஞ்சுங்களா ஸோ போன கணக்கில் அமோனியாவில் நைட்ரஜன் சதவீதம் மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க இந்த கணக்கில் கேல்சியம் கார்பனேட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தனிமத்தோட சதவீத இயல்பு கேட்டாங்க அதனால் மூணும் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் சல்ஃபேட் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரீ இந்த அலுமினியம் சல்ஃபேட்டில் உள்ள ஆக்சிஜன் இப்போ அவங்க வேறு எதை கேட்கல அலுமினியத்தை பற்றி கேட்கல சல்பரை பற்றி கேட்கல ஏன்னா இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது அலுமினியம் இருக்குது சல்ஃபர் இருக்குது ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆனால் கேள்வி என்னென்னா அலுமினியம் சல்ஃபேட்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜனுடைய சதவீத இயல்பு மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க எதாக இருந்தாலும் சரி முதல்ல என்ன பண்ணணும் நம்ம மூலக்கூறு நிறை கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் எந்த தனிமத்துக்கு கேட்டிருக்காங்களோ அந்த தனிமத்தினுடைய நிறைய மொத்த மூலக்கூறு நிறையால் வகுத்து நூறால் பெருக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் 
ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரீ இப்போது ஏஎல் டூ அப்படின்னா ரெண்டு அலுமினியம் இருக்குது அலுமினியத்தினுடைய அணுநிறை வந்து இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் அடுத்தது சல்ஃபர் சல்ஃபரில் எத்தனை சல்ஃபர் இருக்குது அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் ஒரு மூணு இருக்குது ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே சல்ஃபர் இருக்குது அப்போது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஓ ஃபோர் வெளியில் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் மூணு இருக்குது அப்போ இங்கே எஸ் இந்த மூணுங்கிறது எஸ்ஸுக்கும் போதும் ஆக்சிஜனுக்கும் போதும் அப்போ எத்தனை சல்ஃபர் இருக்குன்னா மூணு சல்ஃபர் எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குன்னா உள்ளே ஒரு நாலு வெளியில் ஒரு மூணு அப்போ பன்னெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது சரிங்களா இப்போ நீங்கள் பன்னெண்டு ஆக்சிஜன் தான் எடுத்துக்கோங்க சரி அப்போது ஃபஸ்ட்டு அலுமினியத்துக்கு எழுதியாச்சு ரெண்டு பெருக்கள் இருபத்தி ஏழு ஏன் எழுதணும் அப்படின்னா ரெண்டு அலுமினியம் ஒரு அலுமினியத்தினுடைய அணுநிறை வந்து இருபத்தி ஏழு அடுத்தது மூணு சல்ஃபர் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ மூணு பெருக்கள் முப்பத்தி ரெண்டு எத்தனை ஆக்சிஜன் சொல்லியிருக்கோம் உள்ளே நாலு வெளியில் மூணு நான் மூணு பன்னெண்டு ஒரு ஆக்சிஜனுடைய அணுநிறை பதினாறு இப்போ நம்ம சுருக்கிக்க வேண்டிதான் இருபத்தேழு பன்னெண்டு ரெண்டு பெருக்குனா இருபத்தேழு ஐம்பத்தி நாலு இடத்துல பாதையும் போட்டிருக்காங்க என்ன வரும் ஐம்பத்தி நாலு ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கள் மூணு என்ன ஆகும் தொண்ணூற்றி ஆறு ப்ளஸ் பதினாறு பெருக்கள் பன்னெண்டு அதில் வரும் நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நூற்றி எண்பத்தி நாலு வரும் சரிங்களா இப்போது இந்த நம்பர்லாம் கூட்டினா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குங்க முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கிராம் கிடைக்கும் சொல்கிறாங்க தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஐம்பத்தி நாலு இருபத்தேழு பொருட்கள் ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலு ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு மூணு தொண்ணூற்றி ஆறு கூட்டல் பதினாறு இன்ட்டு பன்னெண்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரும் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டுனா முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கிராம் இப்போது இந்த முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கிராம் அப்படிங்கிறது மொத்த அலுமினியம் சல்ஃபேட்டினுடைய மூலக்கூர் நிறை அதில் ஆக்சிஜன் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அப்போ ஆக்சிஜன் சர்வீத இயல்பு சமம் ஆக்சிஜனின் அணுநிறை பை அலுமினியம் சல்ஃபேட்டினுடைய மூலக்கூர் நிறை பெருக்கள் நூறு ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஆக்சிஜன்றது மதிப்பு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு சொல்லியிருக்கோமா அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வகுத்தல் நம்ம கண்டுபிடிச்ச முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பெருக்கள் நூறு ஸோ சுருக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று நாலு சதவீதம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் புரிஞ்சுங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஐடியா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற மூலக்கூறுனுடைய மொத்த மூலக்கூறு நிறைய கண்டுபிடிக்கிறோம் அதில் எந்த தனிமம் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த தனிமத்தினுடைய நிறைய மொத்த மூலக்கூறு நிறையால் வகுத்து நூறால் பெருக்கி விடை எழுதும் போது சதவீதத்தில் மறக்காமல் எழுதிட்டிங்கன்னா நமக்கு தேவையான விடை கிடைச்சிடும் தேங்க்யூ